háttérben Balaton, hazánk és Európa egyik legnagyobb álló vize. Számos alkalommal horgáztam már itt, sok filmet forgattam már itt, de úgy vélem, hogy ezzel a csodálatos víztülettel nem lehet betelni. Na és nézzük meg most, 2020 tavaszán, hogy mi a helyzet a Balaton körül. Azt tervezem, hogy több különböző, bárki számára könnyen elérhető és megközelíthető helyszínen próbálok szerencsét, de mutatva, hogy egy néhány órás forgászat során, fédett technikával, most mit lehet fogni a Balatonon. Holnap reggel kezdek a horgászathoz, és előkészítettem már az eredetanyagokat, amelyeket most be szeretnék keverni, hogy ezesek helyen kora reggel az időt húzni, illetve hogyha előző este be van keverve, akkor másnap már csak egy minimális nedvesítést és aromásítást kíván a tökéletes állag elérése érdekében. Két különböző keverékkel próbálkozok. Egy nagyon durván halas, eredetanyag keveréket fogok összeállítani, illetve egy teljesen naturális, kukoricás jellegű keverék lesz a másik az ehhez passzoló adalékokkal. Az első keverékem alapja egy csomag Big River öregpont, ez egy nagyon tartalmas, sok nagy rabos szemcsét tartalmazó eredetőanyag, még a másik egy teljesen naturális, kukoricabázisú Champion Corn eredetőanyag. Finom szemcsés, gyors fordulású kaja, kettő együtt tök jól kiegészít egymást, és nagyon fogós. Szárazon elkeverem az összetevőket, majd erre ráöntöm a kukica tejet. Hagyok egy keveset hónap reggelre is, de az önét azt ráöntöttem már. Nedvesítést azt mindenképpen több részletben célszerű megcsinálni, bár nem kell megijedni, hogyha elsőre kicsit túl nedvesítjük, mert az egész keverék éjszaka folyamán pihenni fog, szinte biztos, hogy a nagyon dragosabb szemcsék másnapra fel fogják ezt szívni, és pont tökéletes állagúak lesznek. Nagyon gusztusos, nagyon pofás kaja, imádom az illatát. Na és az ízét is, de azt most nem kóstolom meg, egyik meg a halak. Hát öntöm ebbe az 5 literes födörbe, fedelét rányomom, és az egelig pihenhet. No meg így garantáltan megőrzi az ízét, aromáját, nem tud elpárologni. A másik keverékem, ez egy homlok egyenest más, nagyon intenzív, halas jellegű keverék, amelynek az első összetevője a Record Carp Stick Mix fűszeres vörös máj. Ehhez teszek hozzá még egy-egy doboz peletet, az egyik az egy Brutal Liver Mikrometod Fit pelet, még a másik pedig 4 mm-es Halibut pelet. Ez egy nagyon darabos szemcsés anyag így, amely nehezen állna össze a kosárba, ahhoz, hogy megfelelő tapadást tudjak neki biztosítani, ezért egy újabb, fontos halas összetevő jön, amely nem más, mint a triplex anyag. Ebbe is van bőséggel pelet, viszont van mellette annyi halas anyag, amely megfelelő tapadást biztosít ennek az egész keveréknek. Mielőtt vizet öntenék hozzá, itt is elsőként egy speci additív kivonatot öntök rá, amely nem más, mint a szúnyográra kivonat. Itt viszont az egészet ráöntöm, hogy garantáltan beszívja hónap reggelre. Ezt kifejezetten előnyös és kívánatos is már előző este bekeverni, mert e, itt a darabos szemcséknek azért több idő kell, mire megszívják magukat, mire felpuhulnak és kosárba tölthetők lesznek. Hát ez most jelen pillanatban kész, hiszen egy nyomással összeáll, ugyanakkor könnyedén szétmózsolható, tovább már nem akarom gyagyázni, majd hónap reggel. Beletöltöm ezt is a vödörbe, aztán hat puhuljon. Lebukott a nap a kesztei horgásztanyánk fölött már, lassan beesteledik, a kaják előkészítve, aztán hónap reggel bevetés. Ez lesz egyébként a szálláshelyünk, ide fogunk minden este visszatérni, és innen megyünk a Balaton különböző pontjaira. Megérkeztem végre a horgászhelyre. Nagyon kellemetlen, hűvös, szeres idő van. Szeszélyes a tavasz. Ilyenkor reggel elkér a meleg ruha. Legszeresebben még a termoruhámat is fölvenném. Nagyon teljesen hullámzik a víz. Egyáltalán nincs meleg, de tudjuk jól, hogy ami nem kedvez a horgásznak, az talán kedvez a halfogásnak. Egyébként helyileg most helyen vagyok, tehát a Balatonnak a nyugati csücskében próbálok először szerencsét. Mivel nem tudom azt, hogy milyen méretű halakra számíthatok, és milyen csalira fognak reagálni, ezért indulásnak egy egyszemes, meg egy füzérhez alkalmas horgelőkét választottam. Aztán szükség szerint majd menet közben változtatok ezen. A metód végszerelékhez egy csali tüskés horgelőkét raktam, míg a pelletféder kosára ellátott végszerelékhez pedig a nagyobb horgot és a füzér felhelyezésére alkalmas horgelőkét fogom főrakni. Elsőként egy szem fluoroldó levegő édes ananász peletet fogok a csali tüskére feltűzni. Ebben a kukricás keverékből fogok tölteni.
A másik csali kombináció alapja egy szem tornádó embutik is van a szízesítésben, és ez alá beteszek egy Red Hollywood kár peletet, magyar betyár, ez egy termetesebb halas falat. Ezt a gumiütközővel fixálom, hogy ne csúszson szét, nagyon pufás kis falat. Aztán, hogy tetszik-e halaknak, majd kiderül. Az első bátortalan kapással megérkezett talán az első balatoni pontyom e túra során. Hát megvan őszintén, hogy egyáltalán nem úgy indult a reggel, ahogy azt terveztem. Eltelt úgy két óra hossz, hogy kapásom sem volt. Egyre kisebb és kisebb horgok, egyre kisebb és kisebb csali kerültek föl, még végre kapásom érkezett. Szóval azért ez egy hatalmas vízám, hogyha harraj nincs erre, hogyha nem megfelelő helyen próbálkozom, nem megfelelő időszakban, akkor nem könnyű a halfogás. No, de hát Magyarország legnagyobb természetes vízén horgászom, nem kell ezen csodálkozni. De ettől is izgalmas, és ettől is kihívásokkal teli ez a fajta horgászat. A csali minden, hogy jól látszódik, egyszer fokhagymás gumikukorica volt. Szegényként már volt horgon, valahol el kell kezdeni. Aki egy kicsit nem becsüli, nagy az úgysem fog, engedem is szépen vissza. Hoho, a másik botul is kapás van. Alig, hogy visszaengedtem az első kis pontot, már is egy szép húzós kapással jelentkezett a következő. Ezt nagyobbnak érzem. Aztán majd kiderül, hogy valóban az esze. Nem könnyű ezen a kövezéssel itt mászkálni, de megoldom. Persze a merítőnyél is elakad mindenhol. Ó, még az ósó fékét is megszólaltatta. Jó, jön most a hosszú volt. Kibírom tartani a kövezés elé. Nem láttam még a halat. Nagyon szeretném a kamerának megmutatni. Na, ez már egy termetesebb. Gyere csak szépen! <gül> Szág van az újabb Balatoni pont. Nem néz kitalálni, mi volt a kosárban. És a csali egy szem Rockford sajt ízesítésű tornádó wafter volt. Igazi ínyent ez a Balatoni pont. Na, azért ez már utatósabb darab. Azért így jobban érzik a méretei, majdnem 50 cm. Ahhoz képest, hogy fél órával ezelőtt még el voltam keseredve, hogy mikor lesz végre kapásom, gyorsan változnak az események. Csali még teljesen hibátlan, fönn hagyom a hajszállók ilyen, csupán a kosarat töltöm meg és mehet új fent a Balatoni pontok közé. Mivel ugye itt rövidrejű horgászatról van szó, tehát maximum egy pár óra hosszáról, vagy hát majd a halak kapukedvének függvényében látom azt, hogy meddig tudok és meddig akarok horgászni, alapozeretésről vagy szoktatóeretésről szó sincs. Ez tulajdonképpen egy ilyen kereső horgászat, tipikus metód horgászat, próbálkozok balra, jobbra, magam előtt, össze-vissza, aztán ahol a halakat megtalálom, oda próbálom újfent visszültatni a végszelékemet, és lehetőleg újabb pontjukat korogra csalni. Itt az újabb pont, de szép húzós kapása volt. Vajon mekkora lesz? Hoppá! <gül> Jó reggelt Balaton! Mert még bizony reggel van, és már itt a harmadik szép pont. Amit kifordítottam az előző pont szájából, Rockford sajt tornádót, <gül> itt van a következő a szájában. Egy újabb szép egészséges tőpont a hullámzó Balatonból. Csali még mindig teljesen jó, nem esett le a hajszálőkéről, semmi értelme váltani. Újabb töltés, aztán meglátjuk, mit ad. Lecsélem a gumikukricát, és erre is egy Tornado Wafter Rockford sajt csali kerül, és egy újabb pontos változtatás. A kosárba nem kukricás, hanem a halaskajából töltök. Talán nem véletlen, hogy az utolsó két szép, ráadásul termetes pontot a halaskaja adta. Hihetetlenül szépen repül ebben az erőteljes szélben is ez a kosár, nem véletlenül dárt a neve. Ha egyszer egy üzletbe indul. A harmadik dobás ugyanaz a csalival, és a harmadik pontja horgan. És nagyon csipázzák ezt a halaskaját. Most nem növekszik a méret, nem éppen összefelé megy, de egy újabb pontja szágban.
akkor milyen kapás volt? Megmondom tökös szintén, hogy kezdett elegem lenni a kis pontyokból. Visszatettem azt a csalit, amivel reggel kezdtem. Egy szem 14 mm-es red touring felett, lezárva egy szem Tornado Wafter Rockford saj hízesítésű felettel. Hát nem lett nagyobb, mint az eddigiek, pedig azt hittem. De egy szép, erős balatoni tőpont. Itt a termetes falat. Csalókák ezek a balatoni pontyok. Mindig alul satszolom őket, és egy szép, vaskos, erős hal. Jól látszódik, hogy a fogyás is elárulja, hogy a mai nap folyamán kezd helyen egyértelműen az a durva, intenzív, halas jellegű etetőanyag tetszett a halaknak leginkább. Abban a periódusban, amikor a halakat egymás után tudtam horogra csalni, összesen 12 darab pontyot és egy darab keszeget tudtam fogni. Kettő hal választotta a kukicásat, a további 10 pedig a halas etetőanyagot. A csalik közül egyértelműen a Tornado Wafter Rockford Cheese, azaz Rockford sajt ízesítésű változata volt, ami legfogósabban bizonyult. A két végszerelék közül pedig itt egyértelműen a peletfidel kosárral kombinált, nagyobb befogadó képességű végszerelék adta egyértelműen a legtöbb halat. Érdekesen alakult a mai napi horgászat, egészen korán napfelkeltekor már a vízparton voltam. De ugye majdnem kettő rosszának kellett eltelni, mire végre megfogottam az első pontot, és azt is szinte biztosan vettem, hogy azért tudtam megfogni, mert egészen finom, kicsi méretű csalikat tettem föl. A folyamatosan növekvő csalikkal egyre szebb, egyre jobb méretű alakat tudtam fogni. Egy bizonyos pontig, mert utána meg újfent kicsire váltott a hal, majd egy jó két rossz elteltével az összes eltűnt. Most az órámra pillantva majdnem fél tizenkettő van, és ebben az utolsó két óra hosszában szinte kapás nélkül ülök itt, és nem tudok most visszafinomítva újabb kicsi csalikkal sem kapást elérni. Pedig látszólag minden ideális. A víz hullámzik, kellően zavaros a Balaton, de még sincs kapás. Biztos, hogy ha maradnék még, vagy egészen késő estig horgásznék ezen a helyen, akkor újfent kifoghatnék egy-két olyan óra hosszát, amikor aktívan lehetne őket fogni, hiszen pont beérnek elém, és akkor újfent ezek a csalikkal, ez a technikával holgra tudom őket csalni. De megmondom őszintén, hogy nagyon szép ez a hely, de ebből pont elegendő volt, hosszú még a nap, egy másik helyen szeretnék szerencsét próbálni, hát ha ott esetleg más vagy nagyobb méretű alakat tudok majd fogni. A következő helyszín, ahol horgászni fogok, az Fonyód térsége. Sok kellemes emlék és élmény köt ehhez a településhez, hiszen talán itt horgáztam a legtöbbet pontra a Balatonon, Erről több emlékezetes film is tanúskodik. Viszont ahol most vagyok, a Fonyódi Mólon, még soha nem horgáztam. Egy kicsit kényelmetlen olyan szempontból, hogy a hátam mögött található sétányon kell végigönni, és 500 méterre van ide az autóm, de bárki számára megközelíthető, bárki ide, hogyha vesz a fáradtságot, be tud cuccolni, és a móló végén szerencsét tud próbálni. Bízom benne, hogy nem hiába sétáltam be én is ide, és szép halak kárpótolják mindezt. Itt azért rendesen bent vagyunk a Balaton szívébe. Nem tudom, hogy a déli parton van-e még olyan móló vagy körüganya, ami ennyire benyúlik. Egy biztos, azért ez jelentősen megkönnyíti a horgászok dolgát, hiszen némi túlzással kézközelbe hozza a meder legjobb részét, mert ugyanis előtte itt már legalább 2 méter mélységű a víz, és benne azokat a hőányított halakat, amelyekre mindenki vágyik. 15 óra 10 perc van, és mindkét végszerelékem már a vízben van. Délőtt még kesztyen horgáztam, most pedig fonyódon vagyok. Barom kíváncsi vagyok rá, hogy mikor érkezik olyan az első kapás. Amikor az ember ideje limitált, tehát mondjuk egy néhány órás horgászatról van szó, akkor azt szeretném, mint ahogy szerintem a legtöbb horgásztársam, hogy bedobom, és szinte azonnal kapást tudok realizálni. Most ezzel szemben eltelt jó másoló rossza, és egy megveszekedett kapásom nem volt még. Most már variálgatom itt a csalikat, éppen most a fluanonász peletnek a legnagyobb méretű változatát akarom felfűzni a hajszállalőkére. Hát, ha esetleg ez hoz változást, vagy csak egyszerűen türelmesen várni kell, és előbb a jutóbb idejének halak. Egy óra 45 perc telt el <gül> az első hal megakasztásáig, azért nincs mindenhol próbálkozó a kerítés. És milyen érdekes, hasonlóképpen, mint az előző helyem, elsőként a metódfégyel kosár ad halat. Hím egy pont méretű kárász, ami elsőként a horgomra akadt. 
máshol örülnének, hogyha ekkora pontot fognának. <gül> Szép nagy kárász. Hát vele kezdődik a fonyódi horgászat. Akasztottam valami jobbnak érkező halat. Látjátok a mosolyomat? <gül> Na, hogy mindjárt meglátjátok. <gül> Föltettem a legnagyobb 16 mm-es fluoldódó levegő édes a Lesz, ami lesz. És tessék, lett. Tök érdekes, Balaton, Balaton, de mint hogyha teljesen más vizen horgásznék, mint délőtt kezd helyen. Na, gyere csak közelem. <gül> Meg vagy. Itt az első fonyódi pontjom. <gül> a nagy csali, és ismét a metódszerelék volt itt most eredményes. Itt lehet, hogy kevesebb lesz a hal, de termetesebbek. Legalábbis az első az már nagyobb, mint a másik oldalt az átlag. Hadd mutassam meg azt, hogy mivel sikerült az előző pontot megfogni. A csalit azt már láttátok, a legjobb 16 mm-es fluoroldó levegő édesanonász pelet. És kinomba itt már kevergettem a kajákat is, és egy olyan kombinációt alkalmaztam, amely során elsőként a halas kajából töltöttem a kosárba, majd most helyezem bele a töltőszerszámba a csalit, és sapkaként a kukricás kaját nyomom újfent a kosárra. Kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek folytatása, vagy csak ez egy kóborhal volt, így néz ki. Folyamatosan forgódik a szél, most épp egy kicsit a hátam mögül fúj, ami kedvez annak, hogy igazán távolra bejutassam a végszelékemet. Ez bőven 100 méter fölött volt, szerintem minimum 120 méter, ahová most a végszelék becsapódott. A Balatoni sikeres horgászatot döntő módon befolyásolja az időjárás. Hadd mutassak valamit? Előttem a víz szinte kristálytiszta, Lelátok a mederfenékre, látom a köveket. Akkor, amikor a hullámzás alább hagy, mint ahogy ez most is történt, akkor a tóvize leülepedik és átlátszóvá válik. Ekkor a víz átláthatósága elérheti az egy másfél métert, amelyben a hal nem érzi magát biztonságban, és távolabb, vagy olyan helyekre úszik, ahol a víz egyértelműen zavarosabb. Na most ekkor az átlagos seki partközeli részek tulajdonképpen kiürülnek. Egyetlen egy módon lehet halat fogni a nappali órákban, hogyha minél távolabb próbáljuk a végszerejüket bejuttatni. Tehát ezért van szükség ilyen eszközökre, hogy a lehető legnagyobb távolságot tudjuk megdobni, ami minimálisan 100 métert jelent. Ha ilyennel nem rendelkezünk, vagy nem tudunk ekkorát dobni, akkor csak jó esetben néhány keszeget, vagy semmit nem tudunk zsákmányolni az adott napon. Amikor ez változik, amikor a hal ebben a sekély áttetsző vízben is a part közeli zónában merészkedik, az az esti és az éjszakai órák. Hú, de jó kapás! Ez már nem keszeg, de ragaszkodik a fenékhez. Talán már meg se lepődtök. ez egy újabb csali kombinációra érkezett. Baromira ráérek most kísérletezni, próbálkozni, mert itt azért annyira nem pörgős a horgászat. De úgy néz ki, hogy időnként bejönnek ezek a extrém ötletek. Milyen szépen görbíti a 4 méter 20 as longcast figyelbotomat. <gül> Egy szép golyó tőponty. Másik, 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 másik. Jó, 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 másik. Azt a minden. Ez is karikába. Na? <gül> Ilyet. Kis ponty. Itt az elsőként kifogott halam. Mindössze kettő percet hagyta magára, ennyi idő kellett ahhoz, hogy kifogjam ezt a másik szépséget. Így már is abult a statisztika, háromra nőtt a folyódon fogott pontok száma. Azt ígértem, megmutatom, hogy mivel fogtam az első pontot. Hát íme, kettő szám vadpont kukorica, és alatta, vagy hát a vízben ez ugye fölötte helyezkedik el, egy édes ananász pelet. Ha egyértelműen kezd kirajzolódni, hogy itt is jobban működik a halas kaja, legalábbis az előző két pontot ezzel fogtam. Próbálkoztam azzal is, hogy csak olyan 60 méterre dobtam be. <gül> Ott még véletlen sem volt kapás. Tehát itt, ami most egyértelműen biztos, hogy amilyen távolságra csak be tudom dobni, be kell dobni. Na, hadd menjen.
Talán mondanom sem kell, hogy a horgászat stratégiája itt is csak ugyanaz, mint Keszthelyen volt. Tipikus petóthorgászat, keresőhorgászat, mindenféle etetés, alapos etetés nélkül. Próbálom a környéken itt bóklászó halakat egy kosányi kajával a horgom közelébe csalni és megfogni. Úgy néz ki, hogy ahogy megyünk meg a délutánba, egy aktívabbak lesznek a halak. Most mondja azt valaki, hogy nem csodálatos ilyen körülmények közepette horgászni. A nap aranylik, előttem a hatalmas Balaton, szágban a szép ponty, mi kell még? Talán már senki nem lepődik meg rajta, hogy egy újabb csali kombináció a hajszerelőkén. Egy 15 mm-es halibut peletet tettem föl, lezárva egy ananász pelettel. Próbálok egy kicsit nagyobb méretű alakat fogni, de látszólag ezekkel a nagyméretű csalikkal sem tudom egyelőre szelektálni, illetve növelni a halak méretét. Hát szépen kikerekedett azért ez a horgászat is. Ez a tizedik pont, amit a kezemben tartok. Lassan bestűtelik. Azt terveztem, hogy maradunk az éjszakában is, de lehet, hogy ezt újra kell gondolni, ugyanis a háttérben jól látszódik, hogy felkapcsolták mindenhol a viharjelzéseket. Ezek a villogó fények azt jelzik, hogy bizony vihar közelít. Nem tudom, hogy mennyi idő múlva ér ide, fél óra, óra, nem tudom. Amíg nem esik, próbálkozom, de lehet, hogy ez a horgászat viharos sebességgel fog véget érni. Egy fárasztó, de annál eredményesebb napon vagyok túl. Hát a vihar az bezavart, nem maradhattam tovább a vízparton, nem kockáztathattam sem a saját, sem pedig a kamera túloldalán lévő Takács Péter kollégám testépségét, illetve hát a kamerával sem tudtunk volna egy viharos, szeles, esős időben biztonságosan forgatni. Úgyhogy összepakoltunk, aztán bejöttünk a szállásra. Nagyon érdekes, hogy a horgászatra szánt vagy fordított idő a fonyódi helyszín is szinte majdnem ugyanaz volt, mint Keszthelyen. Ez szűk ötorosztát jelentett, ennyi idő alatt 10 pontot és egy darab termetes ezüstkárást sikerült megfognom. Ezeket a halakat itt is a halas jellegű eredetanyaggal tudtam a legkönnyebben a horgom közelébe csábítani, és a csalik közül itt kiemelkedett a már-már legendás, oldódó flórebegő pelet édes adonász ízesítésben. Hogyha ezt kombináltam különböző csalikkal, akkor szinte mindig tudtam vele halat fogni, vagy önállóan is az elején szép pontjukat adott. A végszelékek tekintetében az elején még partiban volt a metódféder, a bordás kosárral vagy peletvédel kosárral, viszont a későbbiek folyamán egyértelműen itt is a peletvédel kosaras végszerék adta a több halat. Most alszunk egy pár óra hosszát, úgy vélem mind a kettőnkre ez ráfér, és hónapkor a reggel egy új helyszínen folytatom a Balatoni körútat. A 
két végszerék a helyén van, kezdődhet a horgászat. Balatoni körúton során kaptam egy fülest, hogy eszik a ponty a kis Balatonon. Hát mivel itt voltam a közelben, nem volt kérdés, hogy ezt a területet is megpróbálom, hát a sikerrel járok. Sok-sok évvel ezelőtt horgáztam már itt Pap Józseffel közösen, és arról forgattunk is egy emlékezetes filmet, gyönyörű vad nyurka pontjukat fogtunk. Bízom benne, hogy most is valami hasonlókat tudok mutatni majd a kamerának. Nagyon durván elszaladt. Nagyon durván elszaladt, amikor megakasztottam. Most tudom valamelyest irányba fordítva magam felé húzni. Kérdés, hogy meddig engedi ezt. Húha, nagyon ott van a nátfal előtt. Kérdés, hogy fel lehetne húzni. Jaj, 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 itt a legkritikusabb, de ha már eddig el tudtam hozni úgy, hogy elmenekült 150 métert, plusz még legalább 100 méterre dobtam, tehát 250 méter szabad zsinór kint volt, akkor már csak ide tudom húzni. Így Még a csali is. Megmaradt a szájába. Aj, nem fér bele, de benne van. Hú, de szép nagy ponty a kis Balatonból. Nagyon megküzdöttem érte. Hát ez egyszerűen hihetetlen. Amikor már tökre feladni készültem, szinte biztos voltam benne, hogy nullás van ér véget a nap, akkor itt van. Kezemben tartottam ezt a gyönyörű, hibátlan kis Balatoni tőpontyot. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Nem egyszerű horgászat, finoman szóval se. És hogyha több hal nem jön, már megért ide eljönni. Ez itt a csodát is halért. Megérte korán kelni, helyet váltani, és minden egyebet megtenni azért, hogy végül a kezembe tarthassam. Megmutatnám azt a csalit, amivel az előző gyönyörű szép pontot sikerült megfognom. Ez kell egy 15 mm-es halibut pelet és az elmaradhatatlan, legendás, oldodó levegő felett édes vonász ízesítésben. Ebből is a nagyobb méretre van szükség. Fontos, hogy nem hosszában, hanem keresztben szúrom fel elsőként, majd a halibut peletet. Gumiütközővel rögzítem a csalit, szilikoncsővel beállítom a megfelelő távolságot, és kész. Az eredeti kosárba egy harmadik fajta keverék került, de már is meg fogom mutatni, hogy miből áll ez össze. Mindkét végszerék úgy fent a helyén van. Mint ahogy láttátok, kora reggel, pirkadatkor már itt voltam, és megkezdtem a horgászatot. Korán keltem, hogy időben itt lehessek, de úgy néz ki, hogy ahhoz, hogy valaki itt helyet tudjon foglalni, nem lehet elég korán kelni. A Kis Balatonnak jelen pillanatban ez az egyetlen meghorgázható területe, és az összes horgász ide erre az alavári útra, vagy ennek a környékére koncentrálódik. Az elmúlt időszakban sok szép halat fogtak, amely híre persze gyorsan terjedt, mágnesként vonzotta ide a horgászokat, ezért is lett ennyire frekventált és felkapott most ez a rész. Nekem már tulajdonképpen csak a leggyengébb területen, az alaszabári részen jutott egyetlen egy hely, ott tudtam horgászni, és bármennyire is nagy lelkesedéssel és elánnal csináltam a horgászatot, 5 óra hossza kapás nélküliség után be kellett látnom, hogy ennek nincs értelme. Mint később kiderült, ugye én nem vagyok azért ennek a területnek nagy specialistája. Az a rész az egyik leggyengébb és egyben legsekélyebb terület. Nyilván nem véletlen találtam ott reggel még egy szabad helyet. A vízmélység a partól kb. 100 méterre nem lehet több 60 cm-nél, illetve rendkívül akadós, 
az ajszaton már jelentős mértékben fölnőtt a súlyom, és ugye tuskók is voltak előttem, tehát ha véletlenül még akasztottam volna is egy halat, hát nagyon necces lett volna, hogy végre ki tudom -e azt fogni, vagy sem. Vannak szituációk, amikor az embernek be kell azt látni, hogy nincs tovább. Be kell fejezni, ennek a horgászatnak nincs értelme a későbbiek folyamán, ez a nap egy nagy nulla. Van ilyen, a vadvízi horgászatban ez abszolút benne van. Összepakoltam, és tulajdonképpen, ahogy jöttem vissza a Zalavári irányba, akkor találkoztam Tomit Ádámmal, aki egy régi kedves fiatal horgászbarátom, horgász ismerősöm, aki éppen összepakolni készült. Szomorúan meséltem neki, hogy sajnos egyetlen egy halat sem tudtam fogni, miközben ő mondta, hogy le tudok ülni a helyére, hiszen ő a mai nap folyamán már nem horgászik itt. De igyekezzek, mert nyilvánvaló a jó időszak, a délutáni időszak, hogyha még akarok halat fogni, az most kezdődik. Na most, amikor az ember már eldöntötte azt, hogy Befejezi a horgászatot, amikor eldöntötte azt, hogy néhány oroszlát szánt erre a fajta horgászatra, agyban nagyon nehéz átállni arra, hogy na akkor adjunk magunknak még egy esélyt, és kezdjük újra. De annyira kedvesen említette meg Ádám, hogy érdemes itt horgászni, hogy úgy voltam vele, mit veszítek. Bedobok, aztán legfeljebb itt is egy újabb nagy nullát beírok, vagy sem. No és itt jött a fordulat, hogy alig egy orosz a horgászat után jött egy nagyon erőteljes kapásom, amelynek a végén kifogadtam azt a gyönyörű pontot, amit az előbb láthattatok. Van még egy pár orosz a sütítedésig. Főlelkesültem, nyilvánvaló horgászom tovább, hát ha tudok még egy-két halat fogni, de ha nem, igazából már ez is maximálisan elégedett vagyok, hiszen kezemben tartottam az eddig legnagyobb kis balatoni pontomat. Az előbb ígértem, hogy bemutatom azt a keveréket, amit a kosárba töltök. Alapvetően három fajta etetőnyagban érdemes minden különböző helyszínen próbálkozni. Kukvica bázisú, a brutál erős halas és a savanyú vagy erjesztett, vagy még ismertebb nevén teljes havas jellegű keverékekkel. Ehhez van egy sok helyen már bevált keverékem, egy jó receptem, ezt fogom most megmutatni. Két nagyon egyszerű összetevőt tartalmaz, Fermentix telsvas betainos és Haldorado vadpont. Van még itt egy harmadik összetevő, de mindjárt ezt is megmutatom, hogy miért van ott. Első és legfontosabb teendő, hogy át kell törni törőszitán a nedves Fermentix anyagot. Ez célszerű olyan lyukbőségű szitát választani, amin gyorsan át lehet préselni. Azért szükséges áttörni, mert így könnyebben keverhető, vegyíthető bármilyen más kajával. Fontos, hogy az őrösszita fölső részén megmaradt magokat, azokat mindenképpen tegyük vissza, hiszen ezzel is tudjuk növelni a beltartalmi értékét, és nem véletlen kerültek bele. Na oké, okay, ezt áttörtem, már is egészen sejmes, könnyen oldódó keveréket kaptam, és ehhez keverek hozzá egy olyan háromnegyed zacskónyi vadpontérető anyagot, és ezt szépen összekeverem. Természetesen ez mi? Kíván egy kevés kevizet, hogy a megfelelő tapadását beállítsuk, de ezt több részletben történő nedvesítéssel szépen be lehet lőni. Amikor úgy véljük, hogy ez kellően nedves és tapadós, akkor még egyszer célszerű áttörni a törőszitán, így a nagy göröngyöket szépen áttörve homogenizálhatjuk az eredetőanyagot. Íme a végeredmény, egy fehéres színű, nagyon intenzív, az emberi jól számára nem éppen kellemes teljesavas keverék. A felmelegedő és a már felmelegedett vizekben 16 Celsiusok fölött brutál jól működnek ezek az eredetőanyag keverékek. Márpedig a féder horgászatnál sokkal, de sokkal fontosabb, hogy mikor a kosárba, mint mi a csali. Persze nagyon fontos az is, hogy végül milyen csalival párosítjuk, de elsőként, ami a kosarunk közelébe vagy a horgunk közelébe húzza alatt, az egyértelműen az eredetőanyag. És itt van még egy zacskó Fermentix Additív roppantott magmix, ugyanabban az ízesítésben, mint egyébként az eredetőanyag, amit használok. Ebben brutál intenzív, nagyon erős illatú, hát majdnem azt mondtam, hogy szagú, roppantott magok találhatók. Ezeket, amikor a kosarat megtöltöm, előtte egy fél marékkal rákeverem, ezzel is növelve a beltartalmi értékét, és így töltöm a kosárba. Hát ez a nap is szépen eltelt, lassan rám estledik. Úgy néz ki, hogy több pont már nem lesz a mai nap folyamán, hiszen szépen lassan összepakolok, és elmegyek haza. Egy napot szántam erre az egyetlen egy darab halra, de úgy gondolom, hogy bárki szívesen feláldozta volna a napját, hogy egy ilyen kapitális féletű pontot végül a kezében tarthassam. A kis Balaton egy nagyon nehéz, kiszámíthatatlan vadvíz nem adja könnyen a halait. Nekem is csupán a mai nap folyamán egy jutott, de ez föltette az eddigi balatoni horgászataimra a koronát.
Az újabb helyszín a Balaton legkeletibb sarka, Balaton akaratja. Amikor elindultunk a szálláshelyünkről, amely ugye a Balaton legnyugatibb részén kezd helyen van, mire eljutottunk idáig több mint egy óra hosszát kellett utazni, és kilométerben közúton ez több mint 100 kilométert jelentett. Tehát eddig is tudtam, hogy nem kis víz felett a Balaton, de így, amikor az ember autóban ül és csak telik, telik az idő, akkor ez az érzés tovább fokozódik benne. A mi utazásom során szintén követett engem az a hátam mögött látható viharfelhő, amely már végverte a Balatonnak az északi partját. Nagyon bízom benne, hogy megkímél minket, de lehet, hogy pont ennek a változékony, hullámzó, szeles és viharokkal, frontokkal tartított időjárásnak köszönhetően egy újabb, halbangazdag napban lehet részem. Aztán, hogyha nem így van, majd kiderül. Én mindent megteszek annak érdekében, hogy ebből a helyszínből is kihozom a maximumot. Az eddigi Balatonparti helyszínekhez képest ez talán az egyik legkényelmesebben, legkönnyebben megközelíthető. Most jelen pillanatban a Gumirádli nevű szabastandon vagyok, és az autóm talán 30 méterre található a horgászhelytől. Nagyon ritka az ilyen hely, amit ilyen könnyen meg lehet közelíteni, és ilyen könnyen be lehet a horgászhelyre pakolni. Most egy olyan horgászati stratégiával próbálom meg a harakat a horgom közelébe csalni, amely során a peletféder kosárral ellátott végszelékemet pontosan kimérem 100 méteres távolságba. A két karó, amelyet távolság jelölőként használok, 5 méterre van egymástól leverve, így pont 20-szor kell körbetekernem ezek körül. Beakasztom a főzsinort az ósodobján található egyik klipsbe, és ezt még egy zsinórjelölő filcer megjelölöm, hogy olyan méretű halat akasztanék, amely kikéri a klipsből a főzsinort, akkor visszatalálják ugyanerre a helyre. Az eddig szinte mindenhol jól működő peletes halas kaját fogom ehhez használni. Ennek a nehéz szemcséi remélhetőleg ebben az erőteljesen hullámzó áramló vízben is valamelyest egy helyben maradnak, és lehet vele a halakat koncentrálni. Megpróbálok kinézni egy támpontot, ez a Tihanyi félszigetnek a csücske lesz, aztán majd kiderül, hogy ebben az erőteljes szélben oda tudom -e dobni vagy sem, de törekszem arra, hogy ezt az irányt tartani tudjam. Még én is meglepődtem, hogy egész jól sikerült tartani az irányt, és elment a klipszig is. Úgyhogy távolság is az irány adott, és ha van kapás, ha nincs, 10-15 percenként mindenképpen kiveszem, újra frissítem, újra dobok, ezáltal egyre több és több csalogatanyagot próbálok meg arra a területre bejuttatni, ezzel is próbálom koncentrálni a halakat. A másik végszerelékkel, amelyen a Dart XL kosár van, keresőhorgászatot végzek, Megpróbálom ennek az eredetésnek a környékét körbedobálni, körbehorgászni. Annyit mostottam rajta, hogy a már korábban a Solti Kisdudán forgatott filmünkben látható praktikát, amely során a kosárba kettő lemezcsavart tekertem, itt is alkalmazom. Annyira erőteljes a vízmozgás, hogy attól félek, hogy elrángatja, elmozgatja a megyelfenéken a kosarat, onnantól kezdve elveszítem a metodfider horgászat lényegét, mert ha az anyag akár 50-60 cm-re távolabb lehet, mint hogy a csalim van, Ekkor pedig az egész mit sem ér. Fontos, hogy a kettő egy helyen, egy kupacban legyen, így tudom halakat megfogni vele. Ezzel a körömmel szinte biztos, hogy ezen a tiszta, kemény megyerfenéken is stabilizálni tudom a kosarat. Csajnak elsőként a 10 mm-es csalitüskére a Tornado Wafter rockfors hajt ízesítésű csalit tűztem, a kaja pedig a kis Balatonon tök jól működő, teljesen betainos fermentik szeretőanyag és vadpony keveréke. Nem tudtam eldönteni elsőre egyébként, hogy ez kapás, vagy csak a hullámzás mozgatja a spiccet, de amikor már úgy maradt, és tovább görbült a spicc, akkor nem volt kérdés, hogy ez viszont hogy kapás. És itt a holgon az első hal. Az előző napos képeket sajnos egy ilyen borult kép váltotta föl, időközben már végig söpört egy kisebb zivatar itt a parton. Úgy néz ki, ez a mai nap erről fog szólni. Ha nem is egy óriás, de szágban az első Balaton akaratjai pont. Na innentől kezdve már ezen a helyszínen sem nullázok, remélhetőleg tovább tudom majd növelni a méretet vagy a halak számát.
nagyon határozott kapása volt, és csak négy perce dobtam be egyébként. Lehet, hogy azért előbb vagy utóbb összeérik ám ez a dolog. Folyamatos ugye a helyre próbálok dobni, még ebben a váltakoz irányú szélben is. Annak ellenére, hogy áramlik, mozog a víz, a kosárba kiódoló szemcsék csak szépen lassan összegyűjtik a halakat. Nem adja könnyen magát. Na gyere csak! <gül> hát ez már egy olyan majd 45 cm-es pont. Nem majd, hanem pont annyi is. <gül> Ennek a egyek szerintem már nagyon örülnének valószínűleg a tepsiben végezni, de nem általam. Van egy garantáltan egyedi azonosítója. A bognál tüskéje környékén van egy lyuk a hátuszonyában. Ha ezt majd egyszer valaki visszafogja, akkor küldje a képét. <gül> Akkor horgászta, amikor jól esik. <gül> most jól esik. Korai délután kezdtem a horgászathoz, és most órámra pillantva lassan negyed hét lesz. Ez időszak alatt mindösszesen három darab pontot fogtam. Most ez lehet sok, lehet kevés, nem tudom, hogy mi lakozik ebben a helyben, de úgy érzem, hogy az eddigi helyszínek közül itt akar a legnehezebben felépülni a horgászat, itt tudok a legnehezebben kapást kicsikarni. Nyilván az sem segít a halfogásnak, hogy az időjárás folyamatosan változik, a frontok egymást követik, nemrég még szakadt az eső, korábban sütött a nap, most a szél jobbról fúj, előtte szemből fújt, tehát nyilván ez is megkeverheti a halakat. Azt tesz bizakodóvá, hogy ha elnézek, egyre több horgász gyűlik a parton, tehát valószínűleg ez a helyszín nem lehet olyan rossz, és nyilván ők is a halfogás reményében jönnek ide erre a területre. Az elmúlt pár oroszlában folyamatosan kísérleteztem a csalikkal is, és most egy eddig nem megszokott csali kombinációval tudtam alakat megfogni. Ez egy oldódófló levegőpelet tüzes pontból, és egy fokhagyma ízesítésű gumikogicából álló csali füzér. Az utolsó kettő pontot ezzel fogtam. Ami még érdekes, hogy a kajákat is természetesen végigpróbálgattam. A három különböző keverék közül természetesen mindegyikkel már próbálkoztam, többször is bedobtam. Nekem most is egyértelműen a halas keverék adta a halaimat. Amit eddig még egyetlen egy helyszínen sem próbáltam, pedig már terve volt véve, az nem más, mint az éjszakai horgászat. Azok, akik a Balatonon horgáztak már, főleg a nyári időszakban, megtapasztalhatták, hogy a nappali órák csendességét az éjszakai horgászat az, ami fel tudja pörgetni, hiszen a partfili sekély áttetsző vízbe akkor merészkednek ki a halak a part közelébe. Ma, hogyha a vihar el nem most minket innen a vízpartról, mindenképpen bele szeretnék ebbe próbálni, meglátom, megtapasztalom, hogy hoz -e egyáltalán ez változást. Végre megjött az éjszakai vándor. Ó, sokat kellett rá várni, de végre halat fáraszthatok. Közben elkezdett esni az eső, felerősödött a szél, finoman szóva sincs, kellemes időjárás. De annyira kíváncsi voltam rá, hogy van -e egyáltalán bármi értelme ennek az éjszakai horgászatnak, de mondom, kitartok a végsőkig. Megmondom őszintén, már nem csak volt hátra, amikor úgy voltam, hogy ezt feladom, és végre elhúzta. Egy szép tükörpont a szágban. Salátával együtt. Fú, nagyon vékonyan akadt, de mi a lényeg, hogy meglett. És így a csali, egy szem 15 mm-es halibut palett, a végén egy rockfors sajt tornádó vafterral lezárva. Hát azt nem mondanám, hogy életem hal a Balatonból, de legalább valami jött már éjszaka is. Elérkeztem Balatoni horgászkörútam utolsó és egyben talán legkülönlegesebb helyszínéhez, amely nem más, mint Tihany. Ugye jól nyomon követhető, hogy kezdtem a nyugati öbölben, majd folytattam a déli parton, terapi nap folyamán a keleti sarokban horgáztam, míg a mai nap folyamán pedig az északi parton, egészen pontosan a Tihanyi félszigetnek a keleti oldalán próbálok most szerencsét. 
Ja, és majdnem megfeledkeztem a kis Balatonról, amely a balatoni régió legvadregényesebb horgásztói szempontból a legnagyobb kihívással bíró területe, de szerencsére azt is sikerrel oldottam meg. Mielőtt ennek a helyszínnek a webmutatásával folytatnám, tartozom még a tegnapi horgászat rövid összegzésével. Éjfélig maradtam, és megmondom őszintén, hogy annyira fáradtak voltunk már, hogy nem volt erőnk annak a napnak a rövid összegzésére sem. Bár túlságosan sok mindent arról nehéz mondani, nem kenyerem a magyarázkodás. De láttátok azt, hogy végül is összesen négy darab pontot tudtam fogni, ebből három jött a nappali órákban, egy pedig éjszaka. Biztos, hogy a helynek a specialistái, akik ott többet horgásznak, azok majd el fogják nekem mesélni, hogy mi lett volna ott a jó megoldás, mit kellett volna másként csinálni. Én úgy vagyok ezzel, hogy mindig mindent az adott időszakban és az adott helyszínen kell tudni értékelni. Nem voltam egyedül azon a partszakaszon, estire Kelvin tulajdonképpen teltház volt. És a horgászok szinte mindegyike 11 óra éjfél körül abba hagyta, mert némi túlzással kapás nélkül úszta meg. Az én négy kifogott pontjomon kívül mindössze még kettő darab pontot láttam az este. Tehát talán ez is jelzi azt, hogy mégsem volt az olyan rossz eredmény. Egy biztos, most egy teljesen más körülmények közepette, egy teljesen más helyszínen próbálok pontot fogni. Amikor idefelé jöttem, sok régi kellemes emlék ötött föl bennem, a Tihanyi apátságban tett látogatás, vagy itt a kompal való átkelés, ezek mind-mind olyan élmények, amelyekre mindig szívesen emlékszem vissza, miközben tudom jól, hogy ezen az úton, a jöttem végig, mindig azokat a horgászokat figyeltem, akik a botjaikat lesték, és azon járt az eszem, hogy vajon mit tudnak itt fogni. Soha nem horgáztam még ezen a területen, Úgyhogy most rajtam a sor, hogy megmutassam ezzel a technikával, ezzel a módszerrel, mit tudok most itt fogni. Hát a helyszín finoman szólva sem nevezhető ideálisnak. Nagyon körülményes egyébként itt megállni, a cuccokat kipakolni. Amikor az ember kipakolta a felszerelését, akkor el kell távolra egy olyan parkrozóba állni, ahol az autót nem bántják. Akkor a butokat sem egyszerű elhelyezni, de legalább engedélyezett a horgászat, miközben, hogyha körbenézek, minden talpalatnyi hely foglalt. Nagyon nehéz volt helyet találni, ezt is úgy sikerült elfoglalni, hogy egy horgász pont befejezte ebéd után itt a horgászatát, és átadta nekem a helyét, hogy le tudjak ide ülni. Itt van az első hal. Hát, <gül> most hirtelen a szavam is elakadt. Nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan kapást tudok elérni. Egyértelműen ezt a helyszínt érzem a legnehezebbnek, legtechnikásabbnak. <gül> És így sikerült az első dobásra már egy pontot akasztanom. Százszerzalék, hogy pont. Gyönyörű szépen elgörbítette. Micsoda élmény egy ilyen környezetben halad fárasztani. Olyan, mintha a Balaton felett lebegnék. Tudom, egy kicsit túlzás, de emiatt a kő Katlan, vagy nem is tudom mi ez, ami megemeli az embert, Balaton fölé helyezi. Egészen más érzés, mint a Balaton többi partján hat fárasztani. A technikáját még nem dolgoztam ki annak, hogy hogy kell halat megszákolni, de <gül> valahogy ezt is meg fogom oldani. Nem is gondoltam, hogy ilyen gyorsan, fényes nappal érkezik a kapás. Van itt egy nyiladék a kövek között, jó irányba halad a hal, így kellene bevezetnem valahogy, szákolható pozícióba. Egy szép tükörfonty. Uppá! Jó napot kívánok! Tihanyi pocska, itt az első hal. De jó rakat. Nagyon örülök ennek a szép tükörpontnak. Ettől jobb kezdést nem is kívánhattam volna ezen a helyszínen sem. Szólja a többieknek, hogy itt vagyok és fárom őket is. Itt a következő, és újra a metódot húzt el. Ez nem ugyanaz, mint amit visszaengedtem? Méretjét tekintve majdnem azonos. Ja, nem ez egy tőpont. <gül> Akkor biztos, hogy nem ő volt. <gül> egy újabb szépség. Ananászpeletet nagyon csipázzák ezek a pontyok. Látszólag alig fúj a szél, de a spiccek minimális feszítés hatására is olyan szinten meg vannak görbülve, illetve hát folyamatosan lassítom a zsinór, de akkor is egyfolytában görbül, mint hogy egyen csatornán vagy áramú vizen horgásznék. Bár hát tudjuk mindannyian, hogy ez a Balatonnak a legszűkebb része, itt ahogy összeszűkül a Balaton, az áramlatok felgyorsulnak, és tényleg mintha egy csatornában vagy egy lassan folyó fogyóvizen horgásznánk. 
az eddig használt végszerékek közül a pelletfégyel kosarat, azt nem is tudom megfeszíteni, szinte folyamatosan elgörgeti, még akkor is, hogyha nagyon keményre gyúrom a gombócot és jelentős súlyt képez, míg a lapos kosár, a flat kosár, az viszont meg tud állni, főleg ezzel a két kiegészítővel, ezzel a két lemezcsavarral, amelyet beletekertem. Ezt ahova dobom, megfeszítem a zsinort és ott marad. Talán nem véletlen, hogy az első két hal is erre jött. Most látszik-e, hogy mekkora előnye van a 4 méter 20 botnak, meg ez a magas kőrugany. Azért segített abban, hogy el tudjam a halat emelni a fenékről, mert folyamatosan azt éreztem, hogy el van akadva. Kosarat valami kagylópadon, vagy nem tudom, mint húztam. Folyamatosan akadozott, de végül sikerült emelni a halat a fenékről. Apró lépésekkel, de azért növekszik a méret. Mm. Igen, ez már egy szép 45 cm-es ponty, 46 inkább. És milyen érdekes, hogy eddig szinte egyetlen egy helyszínen sem működött kiemelkedő módon a kukricás kaja. Hát most le sem tudnám tagadni, hogy mi volt a kosárba töltve. Jól látszik, hogy a kukricás kaja, és a nappali órákba úgy néz ki most nagyon szépen adja a halat a nászpelet. Szegény már volt horgon. Ez már egy szép, legalább 3-3 és fék volt biztos nyom. Nagyon jó ez a hely, tulajdonképpen, hogyha megfelelő távolságban be tudom juttatni a végszereiket, ami minimum 100 métert jelent, akkor nagy valószínűséggel kapást tudok elérni. De az is jól megfigyelhető, hogy a kisebb csalik lényegesen előbb adnak kapást, mint a nagyobb méretű csali füzérek. A 12 mm-es tornádó wafter, akár az ananászos, akár a sajtos, vagy az ananászpelet önmagában sokkal gyorsabban adja a halat, mint hogyha ezeket kombinálom, és csali füzérben, mondjuk egy redhali butkár pelettel, vagy egy bármilyen másfajta pelettel kombinálom. És van még egy apró trükk, amely jó néhány hal kifogás után most már egyértelművé vált. A csalit nem szabad mélyen a kosárba visszanyomni, illetve az eredetanyagot egy kicsit ragadósabbra gyúrtam, és így töltöm a kosárba. A csalit vagy szabadon hagyom, vagy pedig a horgot csak finoman belefordítom a kajakupasz tetejébe. Így a hal a lehető leggyorsabban hozzá tud férni a csalihoz, miközben a ragadós, tapadós eretőanyag egyértelműen a kosár köré gyűjti őket. Az az érdekes, hogy hogyha bedob a maga mellé és nézem, 15-20 perc alatt sem oldódik ki a kosár tartalma, míg bent ebben az áramló, mozgó vízben szerintem 10 perc múlva már alig van néhány szemcse a kosárban. Ezt is jelzi az, hogy a kapások döntő többsége, amikor jó helyre dobtam, 10 percen belül bekövetkezik. A mögöttem található belógófa ágai miatt vagyok kénytelen jobbra kimenni a horgász helyen mellé, és onnan bedobni a végszöléket. De minden egyes ellenítés előtt figyelnem kell az autókat, nehogy véletlen belakadjon a kosaram valamelyikbe. Ez rendesen elcsavarta. Ezeket a kapásokat szeretem. Próbálom növelni a csali méretét. Ezekből az átlagos méretű pontyokból most már van elegendő. Hát, ha azzal tudom szelektálni őket, és esetleg így a fényváltás környékén, vagy belepróbálva az estébe, tudok még egy-két nagyobbat mutatni a kamerának. Milyen jó erőben van mindenhal. Ez a Balaton felturbozza a halakat. Most, hogy megállt a víz, már tudok horgászni a peretvéder kosárral is. Már közel sem áron, olyan erővel, mint korábban. Ez most már így bizony a tizedik pontján ezen a helyszínen. Irigylem a tihanyi horgászokat, vagy akik ezen a környéken horgászhatnak, mert gyönyörű szép halak közül válogathatnak.
belepróbáltam még az éjszakába, de számottevő mennyiségű halat nem fogtam. Sőt, az a néhány ponty, amit sikerült horogra csábítanom, semmivel sem volt nagyobb, mint amiket a nappali órákban fogtam. Így 10 órakor befejeztem a horgászatot, és elmentem pihenni. Egyébként a legtöbb halat pihanyban fogtam, szám szerint 13 darab pontyot és 2 darab keszeget, de ez lehetett volna akár 23 darab pont is, hogyha végig ugyanazokkal a csalikkal horgászom, de a vége felé már egyértelműen az volt a cél, hogy egyre nagyobb méretű csalikkal próbáljam meg kiszelektálni a környéken lévő esetleg termetesebb pontyokat, de ez most egyáltalán nem sikerült. De ez a film most nem is erről szólt, hogy hogyan tudom a Balatonban élő legnagyobb pontyokat megfogni, hanem arról, hogy féder technikával, egy néhány órás horgászat során mit lehet fogni? A filmet végignézve azért elképesztő nem, hogy a Balaton bármely pontján legyen az a keleti medence, a nyugati sarok, a déli vagy az északi part, egy random egy néhány órás horgászat során mindenhol lehet pontot fogni. Régóta horgászom már a Balatonon, de soha nem éreztem még ennyire stabilnak a tó halálományát, és itt főként a kiemelkedő pontjállományára gondolok. Az általam ebben a filmben bemutatott módszereket és praktikákat alkalmazva, Szinte biztos, hogy mindenki foghat a Balaton bármely csücskében pontyokat. És ez elsősorban nem az én érdemem, hanem a vízkezelő, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT kiváló munkáját dicséri. De mit is kívánhatnék így a végére? Gyertek el ide a Balatonra, próbáljátok ki magatokat, horgáztatok az itt élő halakra, de ha esetleg kifogtok egy gyengébb napot, és nem úgy esznek a halak, mint azt, ahogy szerettétek volna, akkor se keseredjetek el, mert a látvány, a környezet csodálatos. A Balaton fantasztikus az év minden időszakában.